乔先生到底为什么生气啊？就是啊，是啊，黑泽都搞不定，安达去有什么用？就是啊，为什么这么去送茶水啊？来了这么多次，他在磨蹭什么？就没有一个人看出我喜欢那款蛋糕吗？你对我也太不上心了。乔先生，我们能再谈一谈吗？我今天没有心情，下次再说吧。乔先生，还有什么事儿啊？那个，要不再留一会儿？您之前常吃的那块小蛋糕，我们已经准备好了，现在给您送上来好吗？哎，你们，有准备蛋糕？每次看乔先生都吃完了，我，我猜您应该还算喜欢。啊，啊是。哎，那种老式蛋糕啊，现在比较少见了。以前我母亲经常买，挺让人怀念的。<笑>是啊，就是家的味道。黑泽，对，黑泽他之前还特意交代过负责采买的同事，不要更换蛋糕款式。您坐一会儿，我马上就端过来。哎，真是让你费心了，黑泽。啊，哪里？是我应该的。你知道的，咱们两家合作很久，小蛋糕不高兴。安达，安达，你知道小蛋糕放在哪里吗？知道，待客的点心都放在茶水间这个柜子里。你从背后的抽屉里拿一下盘子，哦，没想到你这么细心啊！这乔先生平时吃蛋糕都板着脸，还以为他不喜欢吃甜食呢。我也是猜的。好了，我给他端过去。我来吧。哎，黑泽，你怎么过来了？乔先生那边没问题了？嗯，态度平和多了。也愿意谈订单的事了。蛋糕我亲自给他端过去吧，这次是我疏忽了，多亏安达救场。是啊，今晚的部门聚餐，我看咱们得好好敬安达一杯。我这也是凑巧。安达，谢谢你。没什么，这是第一次觉得。我能拥有这样的力量，真的太好了。丰田悠原作，节外动漫出品，光合积木录制，玉苍红独家制作，广播剧。到了三十岁还是童真的话，好像就会变成魔法使。第三期。这次啊，多亏大家了，大家干得不错啊！今天啊，吃好喝好啊，都。来来来来，真的是干得不错。来来来来来，赵哥，敬你一杯。来来，怎么着？哎呦，真的，谁能想到，搞得人心惶惶的，就为了个小蛋糕？就是,是吗？乔先生那个样子，谁能想到他会喜欢吃蛋糕啊？哎，刻板印象了不是？谁规定男人就不能喜欢吃蛋糕啊？是啊，是啊，是啊。甜品和男人不爱吃吗？哎，各位各位，要我说啊，今天这事儿啊，咱们是不是都得敬我们的大功臣安达一杯啊？一人一杯，走一轮呗。我真的喝不了这么多。我今天受益最大的是我啊，多亏安达给我解围了。我先敬安达一杯，然后他剩下的酒，我替他喝。哎，那可不行。哎，这怎么行？怎么不行？谁也不能拦着我报恩。安达，谢谢你，这杯我干了，你随意。哥真爽快，不用不用，不能都让你给我挡了。大家，还是来找我吧。汉达，你怎么这么老实啊？安达就是这样的，又细心又认真，而且很为别人着想
，所以大家呀还是饶了他吧。<笑>就是啊，别气方哥了。光喝酒也没意思，还是边玩游戏边喝吧。可以啊，来来来，这不是有副扑克牌吗？呃，要不？咱们来玩国王游戏吧，挺好啊！发牌发牌，来来来，来，赶紧了，来，好，小梁，给我一张，我的，哎，小梁，给我一张，给我一张，那我那我，哎，真手气，必须第一把就抽中国王，第一，得了吧，就你，我靠着魔法作弊，才能化解乔先生的危机，而黑泽，才是天生就知道怎么帮人解围吧？说起来。虽然匠人自己也没有恋爱的经验，但他昨晚说的话很有道理。我应该先弄明白自己对黑泽的想法。第一轮玩不起的，自罚三杯啊！可别提太过分的要求，咱们就是玩，可不行什么酒桌文化。黑泽这个人温柔又体贴，工作能力优秀，人也很有趣。跟他在一起总是很开心又放松，而且，哪怕以男人的眼光来看，他长得也很帅，简直完美。可是如果我真的跟他在一起了。意思，我走神了。你是三号还是八号啊？啊，我看看。哟，安达是三号，八号是谁啊？是啊，安达，你怎么连八号是谁都不知道就说不行啊？是啊。那个，呃，我是八号。哎，那我看行啊。亲一个呗。什么？这一局国王的要求。三号和八号，亲一个，不行不行不行！哎呀，安达，你别扫兴啊！就是啊，而且是黑泽嘛，有什么关系啊？就是就是，就是因为是黑泽才不行、啊。这这还是我的，你们真是。那安达。还是我的初吻。对不起。谢啊，黑算了。哎，黑子，违规了，违规了，耍赖了啊！说了亲一下，又没说亲哪里，是你们自己不严谨。哦，对了，我想起来了，我还得去给客户回个电话呢。你们先玩，我出去一下。那你早点回来，没喝醉吧？没有，我清醒着呢。啊，行行，哎，再来再来再来，我重新发牌，好不好？安达，把牌给我。哦，你怎么了这是？心不在焉的。嗯，我去一下卫生间。那不是又少一人？哎，你快点回来啊！啊，好的，我很快就回来。你没事吧？是不是不舒服？啊，没有啊，我刚打完电话，想来天台看看夜景。你怎么也出来了？啊、哦，我也是想出来透透气。给，凉茶，醒醒酒。哦，谢谢。今晚真是，大家都喝高了，玩这种游戏一点分寸都没有。啊，让你尴尬了吧？
？没有。哎，你站这儿看。这座城市的夜景啊，很漂亮。是很漂亮。如果能趁着游戏的机会，光明正大的闻你一下，该有多好！我当时确实这么想了。当我靠近时，你发抖了，应该很反感吧？是不是完全不能接受男人的亲近？黑泽，哎呀，让两个大男人接吻，都是什么恶趣味？也不考虑别人心情吗？刚才感觉挺恶心的嘛，我当时就应该罚酒，不该亲你的。对不起啊，对不起啊，安达，我还是喜欢你。对不起，我没有办法不喜欢你。我，我讨厌，啊！我说，我不讨厌的。我本来以为会很不习惯，不能接受，因为其实我还从来没有和别人接过吻。啊，你从来没有，你不要笑。哦，我没有要笑，我说的是真的。你也知道吧，我一直不受欢迎，不只是在公司不受欢迎，我从小到大，从读书到工作一直都很普通。我，我从来都没有谈过恋爱。所以，所以我刚才紧张的不得了，我只是被吓到了。但是跟你是个男人没关系，安塔，反正那个，我，我真的并不讨厌。你知道这些话是什么意思吗？我知道。你真的知道，黑子？那你对我只是不讨厌吗？如果我更进一步，你会推开我吗？读心术的魔法可以让我听到对方的心声。一开始还觉得这样的力量毫无意义，但现在……最近早晚温差很大，你穿太少了。黑泽牌手擀面。要是真的能明天给他做饭就好了。其实哪里都行吧，只要能跟你多待一会儿。安娜，如果你不愿意，我就会停下，我不会做任何违背你意愿的事。随着无数次接触黑泽的心声，我会想帮助他，会不愿意看到他难过，被他亲吻，也没有厌恶的感觉。这种心情，是不是喜欢呢
，安达，再不推开我，这次我亲的可就不是额头了。但我确实有了一种想要更了解黑泽的冲动，安达。有人在外面吗？有人。黑泽，你，黑泽，没事吧？没事。哎呦，还好是往里摔的，你这状态来天台也太危险了。安达，你怎么也不看着他一点？对不起，我我真的很抱歉。没什么，和安达没关系，我自己喝高了。我也喝多了点。怎么？刚才你们要走了吗？黑泽是准备告诉我什么呢？这家店关门早，没听到他想说的话，感觉好像松了口气。我就出来找你们。嗯，怎么样？但也有点可惜。安达，你要去吗？安达，嗯，啊，我我呀，嗯，明天还要上班，喝太多不好吧？而且我一个人住，没关系。你今晚可以跟我回去，咱们互相照顾一下。今晚我可不会放你走了啊！不用了，我突然想起来，我还有个工作邮件没有回，我得马上回家。啊？啊？那我也不去了。哎呀，你俩不去，好可惜呀、啊！不可惜，一点都不可惜。安达，关于新品推荐会的材料，你做的怎么样了？赵哥，都整理好了。我们内部确认的纸质档，我装订了一份，你要不要看一下？嗯，大体上是没什么问题，具体内容还得仔细过一遍。哎呀，但是我马上要出去签个合同，我换个人给你对接。黑泽，过来一下。啊？怎么了？没怎么。什么事？你跟安达确认一下新品推荐会的材料，要没什么问题啊，今天就可以把宣传册拿去送印了。啊，好，我知道了。那就辛苦你们了，我走了，拜拜。嗯，回头见。那个，就是这个吧？嗯，对。你等等，我去把你的椅子推过来。啊。呃，不用了，我你先看着，我很快回来。昨晚上，初吻差一点就没了。要不是赵奈及时打断，都不知道今天怎么面对黑子了。不过现在，也没好多少就是了。安达，你家离这里挺远的，回去都很晚了，要不还是去我家吧，可以用我的电脑。你的睡衣、拖鞋都还在，炸酱面还想吃吗？真的不用了，住你家总归不好，而且今天我确实还有点事。呃、安达，啊，出租车。还有，黑泽，今晚大家都喝醉了。那个，我说的不讨厌，只有亲额头。不包括其他地方。我昨晚那样，是不是有点过分？像个不取何料的渣男。但我如果真的能娶黑泽，就不用这么烦了。啊，谢谢你啊。没什么。不过他今天看起来好像什么都没有发生一样，对我的态度
，跟平时也完全没区别。关于二代产品的性能介绍，这里好像少了一个信息，是吗？有人反映过，一代产品的气味有些刺鼻，所以二代研发的时候呢，特别对这一块做了优化，添加了对人体无害的气味香氛。哦，这里啊，昨天安达说不讨厌和我亲近，虽然是在有限范围内。但已经很棒了，是我太急躁，是不是吓到他了？我知道了，我先写下来吧，一会儿在原文件上改了，你再看看。啊，笔给我吧，我来写。啊，我写的字你能看懂吗？当然可以，挺工整的。<笑>那就好。为难，在公司里，还是像平常那样相处好了。黑泽，虽然每回都不知道应该作何反应，但说实话，能收获他的这片心意，我何德何能啊？好了，谢谢你。啊？怎么突然这么严肃啊？这不是应该的吗？嗯，宣传语比最初那一版好多了，简洁有力，还很有意思。是你跟文案组一起改的吗？嗯，这次推荐会的定位是推陈出新。肖总说出版看起来太中规中矩了，所以我们改动的时候更多考虑了趣味性。现在这样，还算有吸引力吧？非常有，干得真不错。安达从来没谈过恋爱。不能着急，不管花多少时间，要付出多少耐心都可以，我一定能拿下他。呃，怎么了？哦、啊、哦，对了，你看这里，可能再加一句话更好吧？你加吧，随便加。黑泽，你有这种毅力，干点什么不好，就不要用在我身上了。不知道放弃的帅哥好可怕呀！安达，我出差回来，给你买了礼物。加罗丸的绝版手办，很贵吧？我不能要。你是嫌弃这个是二手的吗？我已经消过毒，重新包装。当然不会。那我转账给你吧。啊，不用。你要是还算喜欢，不如请我吃个饭。安达，这块好了。够了，够了。我还没吃完，你也快吃啊。我看你吃，有开胃的效果。<笑>慢点，慢点。<笑>真可爱。老板，大碗的炸酱面。老板，哎，黑泽，老板，我跟他一样，大碗的炸酱面。哎，好嘞，好嘞。安达，到我这边做完。哦，好，马上。你怎么也来这里吃面？想感受一下跟人家的差距如何？你别开玩笑了，你的手艺比这家还好吗？当然了。那你什么时候？再来我家吃面，这个啊，对了，老板，再加两个煎蛋。好嘞，今天我请你，你还有什么想加的吗？他家卤豆腐也不错。好啊，那我下次再请回来喽。不行，不能再这样下去了，我一定要痛下决心，没有想清楚以前。要跟黑泽保持距离，安达，啊，什么事？你看这个，下周有个漫展，专门画了一个展区，给伽罗传的各种衍生，还有官方授权的周边首发，就在我们隔壁市。啊，真的？可恶，好想去啊！我们一起去吧。虽然很想去。可是这也太远了
我下周工作可能会比较忙。<笑>你放心，下周公司组织团建，正好就是去隔壁市，我都打听了，会给一些自由活动时间，我们正好逛漫展，很完美吧？<笑>感谢公司，<笑>那真是太好了。相拥，如果世界。